ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പാണ് എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്ക് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കയോസിൻ്റെ സിമ്പിൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഡലാണ് ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പ് ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോബർട്ട് മേർ എന്ന ബയോളജിസ്റ്റാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് ഒരു നോൺ ലീനിയർ ഡയനാമിക് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള കയോട്ടിക് ബിഹേവിയർ വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എക്സ് എൻ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് വെർ സി ഈസ് ദ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ റേഞ്ചസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് എക്സ് ഈസ് ദ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ റീജൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൺ ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലോജിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എക്സ് എൻ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ഒരു ഗിവൺ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ സിംഗിൾ മാക്സിമം ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇനി ദ റൂട്ട് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആർ ഒബ്ടൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതിൽ എക്സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡി എഫ് ബൈ ഡി എക്സ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന പോയിൻ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സീറോ ലെസ് താൻ എക്സ് ലെസ് താൻ വൺ എന്ന ഇൻ്റർവെല്ല് എടുത്താൽ അത് ഒരു സിംഗിൾ മാക്സിമം ആണ് ഉണ്ടാകുക ദൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ വീണ്ടും ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അട്രാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഫർദർ ഐട്രേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ എന്ന് എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഓക്കെ ഈ എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ എന്ന വാല്യൂ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സക്സസീവായിട്ടുള്ള ഐട്രേഷൻ ആ വാല്യൂയിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ലെസ് താൻ വൺ അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ലെസ് താൻ വൺ ഇനി അതിന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ മൈനസ് എഫ് എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ടെൻസ് ടു സീറോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഡി ഡി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ബൈ ഡി എക്സ് എൻ അറ്റ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ലെസ് താൻ വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് സി ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ടു എക്സ് എൻ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ടു മൈനസ് സി വിച്ച് ലെസ് താൻ വൺ സി എന്ന വാല്യൂ വണ്ണിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും ഇടയിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ബൈഫർക്കേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് സിംഗിൾ അട്രാക്ടർ എന്നുള്ളത് അത് ഡിവൈഡായിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഇനി സി എന്ന പോയിൻറ്റ് ഫർദർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് നയൻ നയൻ എന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബൈഫർക്കേഷൻ നടക്കും അതായത് ഒരു കയോട്ടിക് ബിഹേവിയർ കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അൽഗോരി ഇതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് സി ഒ സി കോമ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ടു എക്സ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് എക്സ് ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ റീഡ് എക്സ് സീറോ എൻ കോമ ജി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് ആണ് വേരിയബിൾസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ റീഡ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ calculate the population corresponding to the starting value of control
സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പോപ്പുലേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടെത്തുന്നു ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവനിൽ പ്ലോട്ട് പോപ്പുലേഷൻ സൈസസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്ററിനുള്ള പ്ലോട്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് എൻ്റെ അതായത് പ്രോഗ്രാം എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിൽ ആകെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇതിന് നമ്മൾ ഐട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പ് കിട്ടും പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പൈലാബിന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഡിഫൈൻ എഫ് ഓഫ് സി കൊമ എക്സ് ദെൻ റിട്ടേൺ സി സ്റ്റാർ എക്സ് സ്റ്റാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് സീറോ എൻ ജി എന്നിവ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എക്സ് സീറോ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ എൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൗസൻഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് എൻ്റർ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ സി ആണ് ദെൻ സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ എൻ്റെ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ സി എഫ് ഫൈനലും സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ പാരാമീറ്റർ ആണ് ദെൻ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ സി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എഫ് മൈനസ് സി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ നമ്മൾ എൽ സി എൽ എക്സ് എന്ന എം ടി ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഓരോ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്ററിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എം ടി ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ എൽ സി കൊമ എൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എം ടി ബോക്സ് ദൻ അതായത് ഒരു കൺട്രോൾ പാരാമീറ്ററിന് നമുക്ക് വൺ ഓർ മോർ ദാൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് വരെ വരാം ഇനി നമ്മൾ ലൂപ്പിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോർ സി ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് സി ഐ സി എഫ് സി എസ് ഇനീഷ്യൽ പോയിൻറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇന്നർ ലൂപ്പായിട്ടുള്ള ഫോർ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ജി ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ദെൻ ഈ ഫസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എക്സ് ഇനി ഫർദർ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന എന്ന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വൈൽ പി ലെസ് ദാൻ എൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി കോമ എക്സ് നമ്മൾ എക്സിനെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ദെൻ എൽ സി ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓഫ് സി ആൻഡ് എൽ എക്സ് ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എൽ എക്സ് ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനെ എൽ എക്സിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ എൽ സി ഡോട്ട് അപ്പൻഡ് ഓഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീനെ എൽ എക്സിലേക്ക് അപ്പൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വരുന്നത് പ്ലോട്ട് എൽ സി കൊമ എൽ എക്സ് ഡോട്ട് ആറ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റിൽ വരുന്നത് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ലോജിസ്റ്റിക് മാപ്പ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ എക്സ് ലേബൽ എക്സ് എക്സ് എക്സിൽ കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ എന്നും വൈ ലേബൽ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ ഷോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതായത് നമ്മൾ സി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വണ്ണും എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫോറും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റർ വൺ ടു ഫോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഫിഗർ കിട്ടും ദൻ ഇതിൽ
രണ്ടെണ്ണാവും ദെൻ പിന്നെ ഫർദർ മോർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അതൊരു കയോട്ടിക് ബിഹേവിയർ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ലജിസ്റ്റിക് മാപ്പിൻ്റെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് കൺട്രോൾ പരാമീറ്റർ നമ്മൾ വൺ ടു ഫോറിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുത്താൽ വൺ ടു ത്രീ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾക്ക് ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എത്തുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു അത് വണ്ണം രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു ഉണ്ടാവും ദെൻ അതിനും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് ലജിസ്റ്റിക് മാപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ